هيدي الوصفة من أروع الوصفات اللي رح تاخدوها لشوربة البروكولي رح حط خمسين جرام من الزبدة يعني تقريبا ملعقة طعام فيكن تستخدموا زيت الزيتون كمان بتعطي طعم كتير طيبة بس أنا إجمالا بالشوربات بحب نكهة الزبدة افتحها بهالطريقة بحط عليها بصل كبير مفرومة بهالشكل نعموها على قد ما بتقدروا والأحلى من هيك إنه وصفتنا لليوم بلا كريمة بس رح تاخدوا نكهة كأنكم حاطين كريمة هلا اللي بدي أعمله بدي ضيف قدر ملعقتين من الطحين أو الدقيق ملعقتين مليانين بهالشكل هيدا بعطيهم تقليبة مع بعضهم بعد ما يكون البصل هيك دبلوا نتف صغيرة قبل ما يشقروا بنزل عليها مباشرة كوب من الحليب ليك ما أحلاهم مرسوم قلب واضح عليكم ما أحلاه رح نزل كباية من الحليب الحليب البارد بعطيهم تقليبة حليب لازم يكون بارد أحبائي لحتى الطحين ما يعمل تكتلات معنا هلا بضيف تاني كوب من الحليب بضيف بس كوبين من الحليب احبائي مش اكتر بعد ما ضفنا الحليب رح ضيف اربع اكواب من المي واذا عندكم مرق دجاج كمان فيكم تضيفوا مرق دجاج واذا بدكم تضيفوا على هالوصفه انا عملتها نباتيه اليوم احبائي اذا بدكم انتم عم بتقلوا البصل فيكم تقلوا معه صدور دجاج مقطع صغير او لحمه مثل ما انتم بتحبوا بس انا اليوم عملتها بدون اي لحوم هلا رح ضيف لقدر ملعقه طعام من بهارات الخضار بتجي نفس نكهه المعلبات وما الى اضرار ابدا احبائي مكتوب على العلبه كلياتها مكونات نباتيه طبيعيه ما فيها اي مكون حيواني هذا البهار صار متوفر بكل المحلات وعند كل العطارين بسموه بهار نكهه ماجي بس هي ما الى علاقه بالمكعبات ابدا احبائي وإذا بدكم تستغنوا عنه فيكم تضيفوا بدال المي مثل ما ذكرت مرق دجاج كمان تاخدوا نفس النكهة هلا حأنطر عليهم تيبلشوا يغلوا وتعالوا لقلكم شو حنعمل عندي هون عدد اثنين من البروكولي أحبائي تقريبا وزنهم كيلو او كيلو و200 جرام اذا عندكم يعني لعند الكيلو يفضل يكون الوزن لعند الكيلو اقل بشوي اكثر بشوي مش مشكله ابدا ما تعقدوا الامور كله بيمشي الحال رح غسلهم بالمي ونقطه من الخل تيتعقموا وارجع لكم طبعا بنقطعها قبل ما نغسلها طريقه تقطيعها كثير سهله احبائي هي لحالها بدلكم كيف تقطعوها شايفين كيف بنشيل اول شيء هذا الجزء العلوي طبعا هذا ما بينكب هذا كمان رح نستفيد منه شايفين كيف حتى بدون استخدام سكين هلا في عندكم خيارين اثنين اما نبرشها بالمبرشه او نحط البروكولي مثل ما هو بالشوربه ومن بعدها نضربه بهذا الميكسر او اي خلاط متوفر عندكم وطبعا انا مثل ما متعودين علي بحب اقدم كل شيء طرق متوفره بكل البيوت مشان هيك رح ابرشها برش طريقه برشه جدا سهله في فيديو رح اترك لكم اياه هون او هون عن طريقه الارنبيط كمان طريقه كتير طيبه روحوا احضروها 
برشو كتير سهل على فكره كتير سلس انكم تبرشوا ما بيعذب ابدا وفي شغله كمان نسيت لكم اياها الكعب بتاعه كمان قشرتهم اثنيناتهم هول هن كمان حقبرشهم وهون عندي الصوص عم ببر عم بيقرب تيغلي الخلطه اللي عملناها البصل وال الصوص الابيض بنزل عليه البروكولي المبروش نزل كل الكميه كلياتنا بنعرف قديش البروكولي مفيد احبائي وفي كميه فيتامينات هائله وعملوا جهد كنت تتركوا هيك كم قطعه بروكولي بهالشكل حتى بالاخر نزين فيها طبعا احبائي حب اقول لكم انه فيكم تضيفوا لها مكونات ثانيه كلياتنا بنعرف انه في مليون طريقه لشوربه البروكولي فيكم تضيفوا لها لسه بطاطا او جزر او كمان يعني تجمعوهم مع بعض البطاطا والجزر تحطوهم على البروكولي مثل ما ذكرت ببدايه الفيديو فينا نضيف لحومات ان كان صدور دجاج او لحم مفروم او حتى شقف كمان فينا بس نزغرها شوي فينا نتفنن فيها مثل ما نحن بدنا عزا وانا بنمشيها للشوربه انا عندي بالبراد كان في جزر برشة جزرتين كبار اكبر من هاي هيدي صغيره شوي برشة جزرتين كبار وراح ضيفهم على الشوربه كمان صراحه انا كتير بحب نكهه الجزر بالشوربه وهيك بنعطي كمان قيمه غذائيه اكتر للشوربه تبعنا ما تعتلوها ما راح فضيها لاخر فرمه ما بينكبشي هلا رح ملح رح احط له تقريبا ملعقتين وسط من الملح ملح عندي زهري لانه ملح الهيمالايا وبهار ابيض بهار ابيض رح اضيف كمان ملعقه وسط ونصف ملعقه وسط هالقد يعني من الفلفل الاسود هول هن كل البهارات احبائي واذا ما عندكم بهار ابيض عادي جدا فيكم تستغنوا عنه بكل بساطه بس حطوا ملح وفلفل اسود وبس بلشت تطلع ريحتها أحبي ريحتها كتير طيبة أنا أصلا البروكولي كتير بحبه طعمته كتير طيبة شايفين كيف بلشت تغلي أحبي لجيب الملعقة بحركها من بعد هالمرحلة بنطر عليها دقيقتين مش أكتر دقيقتين وبطفي الغاز تحتها وبتكون استوت الشوربة عندي شايفين ما في أسهل من هيك الشوربة صحية ومغذية وعلى فكرة الأولاد حينغرموا فيها تعرفوا انتوا الاولاد كل شيء فيها شيء مثل الكريمه طبعا هي شفناها انه بلا كريمه بس نفس طعمه الكريمه حتاخذوها بوعدكم فكل شيء فيه بقلبه كريمه الاولاد بينغرموا فيه فاذا هيدي حتعجبهم كثير وانا مجربتها مع اولادي كثير بحبوها بهيدي الاثناء تنروح نعمل خبز محمص مشان زين وش كاسه الشوربه تعوا معي نقلت الشوربه لهونيك احبائي لبين ما كانت كملت استوى طبعا خففت النار تحت على الاخر وهون رحت مقليتي كمية جدا بسيطة من الخبز أنا عندي هون خبز أسمر قطعتهم هيك بين إيدي بهالشكل نقطتين زيت زيتون يعني خيط بسيط ما بكتر هالقد كتير منيح بقلبهم مع بعض بخليهم بس هيك ياخدوا لون يتحمصوا نتفة صغيرة إذا بدكم فيكم تحطوه بالفرن كمان بيمشي الحال بس إنه هيك أسهل أنا بنظري هيدي الوجبة إذا بس لسه منحط سفاين دجاج او لحمه بالشوربه عندي اياها وجبه كامله متكامله ماني بحاجه بقى اعمل اي اكل تاني بكفي انه كتير طيب كمان والخبز عندي عم يبلش يتحمص عم يبلش ياخد هاللون الاشقر الحلو ما بيطول كمان يا دوب دقيقه مين بحب ريحه الخبز المحمص مثلي ريحته بتاخد العقل اكتبوا لي تحت بالكومنتات مين بحب الخبزات صاروا تمام خلص رح طفي تحتهم والشوربة كمان رح طفي تحتها
شوية بروكولي زغرتهم بهالشكل بزين فيها وش الطبق عندي بهالشكل هيدا خبز محمص هلا قد كتير منيح شو رأيكم بهالطبق انتو حكموا منو اكتر من رائع حتى لاحظتوا انه مكوناتها كتير قليلة ما عقدتلكن اياها ابدا سمي بسم الله سخنة بس بتجنن اذا بتحبوا فيكن تضيفوا فلفل على حسب الطلب وهون احبائي انا رح انهي الفيديو تبعي لليوم بتمنى من كل قلبي تكون عجبتكم هالوصفة اذا عجبتكم ما تنسوا تكبسوا على زر اللايك وهلا بقلكم باي